হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি সাব্বির আলম বলছি আশা করি সবাই ভালো আছেন ভিউয়ার্স আমি এখন আপনাদের দেখাতে যাচ্ছি যে একটি রেস্টুরেন্টের জন্য ভ্যাটের রেজিস্ট্রেশন প্রসেসটা কি রকম হবে বা যাদের রেস্টুরেন্ট আছে তারা ভ্যাটের রেজিস্ট্রেশন কিভাবে অনলাইন থেকে খুব সহজে নিতে পারবেন এবং বিন সার্টিফিকেটটি খুব সহজে পেতে পারেন এবং কি কি ডকুমেন্টের প্রয়োজন হবে আপনাদের এই ভ্যাটের রেজিস্ট্রেশনটি নেওয়ার জন্য সেই रिलेटेडই আজকে আমার ভিডিওটি ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবাই মনোযোগ দিয়ে দেখবেন সেই সাথে ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন এবং ভিউয়ার্স আমার এই চ্যানেলটি অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন ইনকাম ট্যাক্স ভ্যাট কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট লাইসেন্স ট্রেড লাইসেন্স ট্রেডমার্ক সহ বিজনেস ডকুমেন্টেশন रिलेटेड আরো ভালো ভালো কিছু ভিডিও এবং নতুন আপডেট পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন তো ভিউয়ার্স চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক ভিউয়ার্স আসুন ভিডিও শুরুতে দেখে নেই যে ভ্যাটের রেজিস্ট্রেশন নেওয়ার জন্য আমাদের কি কি ডকুমেন্টের প্রয়োজন হবে নাম্বার 1 যেটা সেটা হচ্ছে ট্রেড লাইসেন্স নাম্বার 2 যেটা সেটা হচ্ছে মালিকের ন্যাশনাল আইডি কার্ডের ফটোকপি নাম্বার 3 যেটা সেটা হচ্ছে মালিকের ইটিন সার্টিফিকেট এবং নাম্বার 4 যেটা সেটা হচ্ছে ব্যাংক স্টেটমেন্ট যেটা আপনার ট্রেড লাইসেন্সের এগেনস্টে মানে কারেন্ট অ্যাকাউন্টে আপনার ব্যবসার নামে একটি ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে সেটাতে ট্রানজাকশন থাকুক আর না থাকুক আপনার সেটার একটা স্টেটমেন্টের প্রয়োজন হবে যে কোনো একটি মাসের একটি পাতা দিলেই হয়ে যাবে অথবা আপনি ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট দিলেও আপনি কিন্তু এই কাজটা হয়ে যাচ্ছে ভিউয়ার্স ভ্যাটের রেজিস্ট্রেশনের জন্য আমাদের যে ওয়েবসাইটটিতে যেতে হবে সেই ওয়েবসাইটটির ইউআরএল আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন www.vat.gov.bd এই ওয়েবসাইটটিতে আপনাদের যেতে হবে ভ্যাটের রেজিস্ট্রেশনের জন্য ভিউয়ার্স ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনের ওয়েবসাইটটিতে আসার পর আপনাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে লগ ইন করতে হবে এবং লগ ইন করার জন্য আপনাদের একটি ইউজার আইডি এবং একটি পাসওয়ার্ডের প্রয়োজন হবে যেটা আপনারা সাইন আপ এর মাধ্যমে পাবেন সর্বপ্রথম আপনাদের নাম আপনাদের ন্যাশনাল আইডি কার্ডের নাম্বার এবং আপনার মোবাইল নাম্বার দিয়ে সাইন আপ করতে হবে এবং সাইন আপ এর প্রসেসটা ইজি যেটা আমি আপনাদের একটু বলে দেই ইউজার টাইপ এটাই থাকবে ন্যাশনাল আইডি কার্ডের ঘরে আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ডের নাম্বারটি বসাবেন নেম এর ঘরে মালিকের নেম বসাবেন এবং ডিজাইগনেশনের ঘরে এখান থেকে সিলেক্ট করবেন হচ্ছে ওনার এবং মোবাইল নম্বরের ঘরে একটি মোবাইল নাম্বার প্রোভাইড করবেন যেটাতে কিন্তু একটি ওটিপি কোড যাবে এবং সেটা বসাতে হবে আপনাকে এরপর ইমেল অ্যাড্রেসের ঘরে একটি ইমেল অ্যাড্রেস দিবেন এবং রিকভারি কোর্সেনের ঘরে এখান থেকে একটি কোর্সেন সিলেক্ট করবেন যেমন হোয়াট ইজ দা নেম অফ ইওর ফার্স্ট স্কুল হোয়াট ইজ দা নেম অফ ইওর ফেভারিট পার্সোনালিটি এরকম একটা কোর্সেন সিলেক্ট করবেন এবং সেই কোর্সেনের অ্যানসারটা মানে হোয়াট ইজ দা নেম অফ ইওর ফার্স্ট স্কুল এখানে একটা सपोज একটা কথা লিখলেন আপনি লেখার পর এইটা আপনি মনে রাখবেন বিকজ আপনি যখন আপনার ইউজার আইডি পাসওয়ার্ডটি হারিয়ে ফেলবেন বা আপনি যখন আপনার ইউজার আইডি পাসওয়ার্ডটি চেঞ্জ করতে যাবেন তখন কিন্তু এই সিকিউরিটি কোর্সেন বা রিকভারি কোর্সেনটি আপনাকে দেয়া হবে এবং সেটার অ্যানসারটা আপনাকে কিন্তু এই অ্যানসারটাই লিখতে হবে তা না ছাড়া কিন্তু আপনি ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন না বা রিকভার করতে পারবেন না সো এটা সব ঘরগুলো ফিলআপ করার পরে এখানে চেক এ ক্লিক করবেন যে কোনো ইরর আছে কিনা যদি ইরর না থাকে সাবমিট করবেন সাবমিট করার পর আপনার মোবাইল নাম্বার যেটা এখানে প্রোভাইড করেছেন সেটাতে একটি ওটিপি কোড যাবে এবং সেই কোডটি বসানোর পর আপনার মোবাইলে এবং আপনার ইমেইলে একটি ইউজার আইডি এবং একটি টেম্পোরারি পাসওয়ার্ড প্রোভাইড করা হবে যেটা পাওয়ার পর আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে ব্যাগে চলে আসলাম এখানে লগইনে আসবেন লগইনে আসার পর আপনার ইমেইল অ্যাড্রেসে যে ইউজার আইডি এবং বা ইউজার নেম যেটাই বলেন দেয়া হয়েছে সেটা এখানে বসাবেন এবং একটা টেম্পোরারি পাসওয়ার্ড দেয়া হবে সেই টেম্পোরারি পাসওয়ার্ডটা এখানে বসাবেন এবং এখানে ক্যাপচা করে ক্লিক করার পর এখানে লগইন করবেন এবং লগইন করলে বলবে যে প্লিজ চেঞ্জ ইউর ইনিশিয়াল পাসওয়ার্ড তখন আপনি কি করবেন ওল্ড পাসওয়ার্ড এবং নিউ পাসওয়ার্ড এবং রিটাইপ পাসওয়ার্ড এই তিনটা অপশন দিবে ওল্ড পাসওয়ার্ডের ঘরে আপনার ইমেইলে যে টেম্পোরারি পাসওয়ার্ডটা দিয়েছে সেই টেম্পোরারি পাসওয়ার্ডটা বসাবেন এবং নিউ পাসওয়ার্ডের ঘরে আপনি আপনার মনের মতো যেই পাসওয়ার্ডটা ব্যবহার করতে চান সেটা ব্যবহার করবেন এবং রিটাইপ পাসওয়ার্ডের ঘরে সেই পাসওয়ার্ডটা আবার বসাবেন বসানোর পর লগইনে ক্লিক করলে আপনি লগইন করতে পারবেন ভিউয়ার্স আমি আমার ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করলাম লগইন করার পর আমি এখানে সরাসরি দেখেন এখানে কিছু অপশন দেয়া আছে ফিলিং অবলিগেশন ফর্মস কেসেস নোটিফিকেশন অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স মাই ডকুমেন্ট মাই প্রোফাইল এর মধ্যে থেকে ফর্মস যে কথাটা আছে এটাতে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখানে দেখেন উপর দিকে অ্যাড ফর্ম একটা কথা আছে এটাতে ক্লিক করবেন করার পর এইখানে এই অপশনটাতে ক্লিক করলে যে মুশক 2.1 ভ্যাট অবলিক টার্নওভার ট্যাক্স রেজিস্ট্রেশন ফর্ম এটা সিলেক্ট করবেন করে
এটা নো এবং পার্টনারশিপ এবং লিমিটেড কোম্পানির জন্য এটা ইয়েস হবে সো আমি যেহেতু প্রোপার্টিশিপ ব্যবসা সেহেতু আমি এখানে নো সিলেক্ট করলাম এবং সি তে আছে দেখেন জেনারেল ইনফরমেশন এখানে ট্রেড লাইসেন্স নম্বরের ঘরে আপনারা ট্রেড লাইসেন্সটি বের করবেন এবং এখানে ট্রেড লাইসেন্সের উপরের দিকে মাঝামাঝিতে দেখবেন নাম্বারটি দেয়া আছে সেই নাম্বারটি এখানে লিখবেন এবং ইস্যু ডেটের ঘরে ট্রেড লাইসেন্সটি কবে ইস্যু করা হয়েছে সেটা আপনারা এখানে দিবেন এখানে আমি ডেটের ঘরটাতে এখানে দেখেন ক্যালেন্ডারের একটা অপশন আছে এটা সিলেক্ট করলাম করার পর এখানে সাপোজ ট্রেড লাইসেন্সটি দুই সালের জানুয়ারি মাসে নেয়া তাহলে আমি এখানে দেখেন আগে দুই এ ক্লিক করলাম তাহলে এখানে বছরগুলো আসলো এবং এখানে আমি দুই সিলেক্ট করলাম এবং মার্চ যে মাসের উপর এখানে ক্লিক করলাম করার পর এখানে জানুয়ারি সিলেক্ট করলাম এবং সাপোজ জানুয়ারির বারো তারিখে আমি ট্রেড লাইসেন্স বইটি ইস্যু আমার ট্রেড লাইসেন্স বইটি ইস্যু হয়েছে সো আমি এখান থেকে বারো সিলেক্ট করলাম সো বারো এক দুই এ আমার ট্রেড লাইসেন্সটি ইস্যু সো আমি এটা এভাবে আপনারা এভাবে আপনারা দিবেন এরপর হচ্ছে আর যে সি ইনকর্পোরেশন নাম্বার এটা প্রোপার্টারশিপ ব্যবসার জন্য না এই জন্য আমি এটাতে কিছু দিলাম না ইটিন নাম্বারের ঘরে মালিকের যেই ইটিন সার্টিফিকেট সেই ইটিন সার্টিফিকেট দেখে এখানে ইটিন নাম্বারটি বসিয়ে দিবেন এবং এখানে নেম অফ এনটাইটির ঘরে অবশ্যই আপনাদের ব্যবসায়ের নাম যেটা সেটা দিবেন সাপোজ ধরলাম আমি আপনাদের ব্যবসায়ের নাম হচ্ছে মা এন্টারপ্রাইজ সো এখানে আপনি লিখে দিবেন মা এন্টারপ্রাইজ এরপরে হচ্ছে সি সিক্স কিছু হবে না এখানে এরপর এগুলো সব ঠিকই থাকবে এরপর সরাসরি ডি তে চলে আসবেন কন্ট্রাক্ট ইনফরমেশন এখানে কিন্তু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে ডি ওয়ান এ যেটা সেটা হচ্ছে ফ্যাক্টরি অবলিক বিজনেস অপারেশন অ্যাড্রেস এই ঘরটিতেও কিন্তু আপনারা অবশ্যই অবশ্যই আপনাদের যেই ট্রেড লাইসেন্সে ব্যবসায়ের অ্যাড্রেস যেটা দেয়া আছে সেটা কিন্তু এখানে অবশ্যই দিবেন এখানে অন্য অ্যাড্রেস দিবেন না সাপোজ ধরেন আমাদের যে ট্রেড লাইসেন্স সেটা কিন্তু কমার্শিয়াল অ্যাড্রেস ছাড়া দেয়া হয় না ঢাকাতে সো এখানে অনেকের ব্যবসায় কিন্তু ট্রেড লাইসেন্সের অ্যাড্রেস অনুযায়ী থাকে না কিন্তু ট্রেড লাইসেন্সের বইয়ে কিন্তু অবশ্যই একটি কমার্শিয়াল অ্যাড্রেস দেয়া থাকে এবং আপনি যদি সেই কমার্শিয়াল অ্যাড্রেসটি এই ডি ওয়ানে না দেন তাহলে কিন্তু আপনার বিনটি অ্যাপ্রুভ হবে না রিজেক্ট করে দিবে সো আপনাকে আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যেখানেই থাকুক আপনি কিন্তু ডি ওয়ানে অবশ্যই অবশ্যই আপনার যে কমার্শিয়াল অ্যাড্রেসটি ইউজ করা হয়েছে সেটা এখানে দিবেন এবং সাপোজ ধরেন এখানে লিখবেন হাউস নম্বর ওয়ান রোড নম্বর টু সেক্টর থ্রি তারপর উত্তর ঢাকা বারোশো তিরিশ এটা লিখবেন না এখানে ডিস্ট্রিক্টের ঘরে ঢাকা লিখবেন এবং পুলিশ স্টেশনের ঘরে উত্তরা লিখবেন এখান থেকে উত্তরা সিলেক্ট করবেন এবং পোস্টাল কোডের ঘরে বারোশো তিরিশ দিবেন সো এভাবে আপনারা দিবেন এরপর যেটা হচ্ছে দেখেন এখানে ল্যান্ড ফোন নাম্বার এটা লাগবে না মোবাইল টেলিফোন নাম্বার এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ফিল্ড এই ফিল্ডটা গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য বিকজ এই ফিল্ডটাতে আপনারা সেই ফোন নাম্বারটাই দিবেন যেটা দিয়ে আপনারা সাইন আপ করেছেন বা আপনারা ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড যখন ক্রিয়েট করছিলেন তখন আপনারা যেই ফোন নাম্বারটি ইউজ করেছেন সেটা এখানে অবশ্যই অবশ্যই দিবেন তা না হলে কিন্তু আপনার অ্যাকাউন্টে কিন্তু ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে এবং ইমেল অ্যাড্রেস যে ডি সেভেনে এটাতেও কিন্তু আপনারা সেই ইমেল অ্যাড্রেসটা ইউজ করবেন যেটা দিয়ে আপনার ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করেছেন এখানে ফোন নাম্বার এবং ইমেল অ্যাড্রেস অন্যটা দিলে কিন্তু আপনাদের অ্যাকাউন্টটি ডিজেবল হয়ে যাবে সো এর পরে হচ্ছে ফ্যাক্স নাম্বার ওয়েবসাইটের ড্রেস এগুলো লাগবে না এখানে যেই ফিল্ডগুলোর পাশে রেড স্টার চিহ্ন আছে দেখেন এখানে ইমেলের পাশে একটি রেড স্টার চিহ্ন মোবাইল টেলিফোন নাম্বারের পাশে একটি রেড স্টার চিহ্ন এই যে এই যে রেড স্টার চিহ্ন এগুলো যেই ফিল্ডগুলোর পাশে রয়েছে সেগুলো কিন্তু ম্যান্ডেটরি ফিল্ড এগুলো অবশ্যই ফিল আপ করতে হবে সো এখানে দেখেন ডি টেনে আছে হেডকোয়ার্টার অ্যাড্রেস এটাতে আপনি জাস্ট কিছুই লিখবেন না জাস্ট এটাতে ক্লিক করে দিবেন তাহলে আপনি উপরে যে অ্যাড্রেসটা দিয়েছেন সেটাই এখানে চলে আসবে সো এটা টিক দিয়ে দিবেন এরপর যেটা হচ্ছে লিস্ট অফ ব্রাঞ্চ ইউনিট এটা লাগবে না এটা এটা যদি ব্রাঞ্চ থেকে থাকে তাহলে এটা আমাদের আসবে না এরপর হচ্ছে এফ নাম্বার হচ্ছে মেজর এরিয়া অফ ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি এখান থেকে সার্ভিস সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর এখানে নিচে চলে আসবেন নিচে চলে আসার পর এখান থেকে এইচ নাম্বারে এরিয়াস অফ সার্ভিস এই ঘরটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে আপনারা দেখেন এই যে এইচ এইট এ রেস্টুরেন্ট কথার আছে এটাতে ক্লিক করবেন করার পর এটার এইচ এস কোড বসাতে হবে এই জন্য আই নাম্বারে বিজনেস ক্লাসিফিকেশন কোডের ঘরে এই যে এই জায়গায় ক্লিক হেয়ারে এখানে ক্লিক করবেন করার পর এখানে অ্যাড যে অপশনটা আছে এটাতে ক্লিক করবেন করার পর দেখেন একটা ফিল্ড ওপেন হয়েছে এখান থেকে মাঝে মাঝে যে ফিল্ডটা আছে এইচ এস অবলিক সার্ভিস কোড এটার এই যে এখানে একটা ছোট বক্স আছে এটাতে ক্লিক করবেন করার পরে এই বক্সটা ওপেন হবে ওপেন হওয়ার পর এখান থেকে এই যে এই জায়গাটায় ক্লিক করবেন করার পর
দেখেন রেস্টুরেন্ট নট এয়ার কন্ডিশন উইদাউট বার এন্ড ফ্লোর শো তারপর রেস্টুরেন্ট এয়ার কন্ডিশন উইথ বার এন্ড ফ্লোর শো রেস্টুরেন্ট এয়ার কন্ডিশন উইদাউট বার এন্ড ফ্লোর শো এরপর আরেকটা আছে দেখেন রেস্টুরেন্ট নট এয়ার কন্ডিশন উইথ বার এন্ড ফ্লোর শো সো আমি যে রেস্টুরেন্টটার ভ্যাটের রেজিস্ট্রেশন করব ওইটা এয়ার কন্ডিশন আছে এবং ওইটাতে বার এবং ফ্লোর শো নেই সো আমি এটা এখান থেকে রেস্টুরেন্ট এয়ার কন্ডিশন উইদাউট বার এন্ড ফ্লোর শো এই কথাটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর এখানে দেখেন আরেকটা ফিল্ড বাকি আছে কমার্শিয়াল ডিসক্রিপশন অফ সাপ্লাই এখানে এই ফিল্ডটা কিন্তু ফাঁকা রাখা যাবে না এটাতে কিন্তু আপনারা অবশ্যই ফিল আপ করতে হবে সো এখান থেকে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এখান থেকে এই যে এই পুরো কথাটা কপি করব করার পর এখানে পেস্ট করে দিব সো এখানে পেস্ট করার পর এখানে ক্লিক হেয়ারে ক্লিক করে পিছনে চলে আসব আসার পর যে মূল পাতা সেই পাতায় এখানে চলে আসলাম এরপর যেটা আছে যে নাম্বারে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডিটেলস এখানে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডিটেলস দিতে হবে সো এখানে ডাটা গুলো কিন্তু অবশ্যই ইনপুট দিতে হবে এই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডিটেলস যদি আপনি না দেন তাহলে কিন্তু আপনার অ্যাকাউন্ট আপনার যে ভ্যাটের রেজিস্ট্রেশন সেটা কিন্তু দেয়া হবে না বা আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি রিজেক্ট করে দেয়া হবে এখানে অ্যাকাউন্ট নেমের ঘরে আপনার যে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট সেটা নাম এখানে অবশ্যই এটা আপনাদের যে ব্যবসায়ের নাম সেটাই হবে সাপোজ আমি লিখলাম এখানে মা এন্টারপ্রাইজ এরপর হচ্ছে অ্যাকাউন্ট নাম্বারের ঘরে অ্যাকাউন্ট নাম্বারটি বসিয়ে দিবেন এবং ব্যাংকের নেমের ঘরে এখানে ক্লিক করবেন করে আপনারা সব ব্যাংকের নাম এখানে আছে এখান থেকে আপনারা আপনাদের যে ব্যাংক সেটা নাম সিলেক্ট করবেন সাপোজ এখান থেকে আমি একটি ব্যাংকের নাম সিলেক্ট করলাম এবং এখানে ব্রাঞ্চ লিখে দিবেন এখানে সব ধরনের ব্রাঞ্চ আছে এই ব্যাংকের সো আমি এখান থেকে এটা সিলেক্ট করলাম করার পর এখানে ক্লিক হেয়ারে ক্লিক করে ব্যাগে চলে আসলাম এরপর যেটা সেটা হচ্ছে কে নাম্বারে ইনফরমেশন অ্যাবাউট ওনার্স অবলিক ডিরেক্টর অবলিক হেড অফ এনটাইটি এখানে যে মালিক ব্যবসায়ের মালিক তার ইনফরমেশন এখানে দিতে হবে সো আমি এখানে ক্লিক হেয়ারে ক্লিক করলাম করার পর এখানে অ্যাড এ ক্লিক করব করার পর একটা ফিল্ড ওপেন হবে এখানে ইটিন ঘরে এখানে ইটিন মালিকের ইটিন নাম্বারটি দিয়ে দিবেন এবং ফুল নেমের ঘরে মালিকের ফুল নেমটি দিয়ে দিবেন এবং ডেজিগনেশনের ঘরে এখানে ওনার ওনার কথাটা লিখে দিবেন বা প্রোপাইটর যেটাই আপনারা পছন্দ করেন এখানে ওনার অথবা প্রোপাইটর লিখে দিবেন এরপরে শেয়ার পার্সেন্টেজ এখানে হান্ড্রেড দিবেন মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট শেয়ারই তার এখানে কোন এখানে কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই প্রোপাইটরশিপ ব্যবসার জন্য এটা হান্ড্রেড লিখবেন এখানে এবং এনআইডি এটা আইডেন্টিটি ক্যাটাগরি এখানে দেখেন পাসপোর্ট আপনি সিলেক্ট করতে পারেন যদি আপনি পাসপোর্ট দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে চান আমি এখানে এনআইডি সিলেক্ট করলাম এবং এখানে এনআইডি নাম্বারটি আপনারা দিয়ে দিবেন তারপর এখানে ক্লিক হেয়ারে ক্লিক করে ব্যাগে চলে আসলাম এরপর যেটা এল নাম্বার বিজনেস অপারেশন এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ফিল্ড এটা আমি আপনাদের যেভাবে যেভাবে বলবো ট্রাই করবেন ঠিক সেভাবেই আপনারা ফিল আপ করার আমি এখানে যে প্রথম যেটা আছে এল ওয়ান এটাতে আছে ট্যাক্সেবল টার্ন ওভার ইন পাস্ট টুয়েলভ মান্থ বিগত বারো মাসে আপনার ট্যাক্সেবল টার্ন ওভার কত ছিল যেহেতু আমি ভ্যাটের জন্য নতুন অ্যাপ্লাই করতেছি এটা কিন্তু অবশ্যই জিরো দিবেন জিরো দেওয়ার পর এখানে প্রজেক্টের টার্ন ওভার ইন নেক্সট টুয়েলভ মান্থ মানে আপনার পরবর্তী বারো মাসে আপনার কত টাকার ট্রানজেকশন হতে পারে সেটা এখানে দিতে হবে এখানে আপনারা আমি দিলাম হচ্ছে পনেরো লাখ এখানে আপনারা আরো বেশি দিতে পারবেন বা দশ লাখ দিতে পারবেন বেশি কম দেখাবেন না এটা এক বছরের ট্রানজেকশন যেহেতু আপনার হোক বা না হোক এতে কোনো সমস্যা নেই বা আপনার বেশি হোক এতেও সমস্যা নেই আপনারা দশ লাখ পনেরো লাখ এরকম দেখানোর চেষ্টা করবেন বা যদি ব্যবসা একটু বড় হয়ে থাকে তাহলে পঁচিশ লাখ পঞ্চাশ লাখ এরকমও দেখাতে পারেন এরপর নাম্বার অফ এমপ্লয়ি যেহেতু প্রোপাইটরশিপ বিজনেস এখানে আমি এমপ্লয়ি সংখ্যা দিলাম তিন অথবা চার দেয়া যায় আমি চার দিলাম আপনারা পাঁচজন দিতে পারেন এরপর হচ্ছে যে ঘরগুলো এগুলো ফিল আপ করা আছে এগুলো কিছু করতে হবে না এরপর সরাসরি এম নাম্বারে চলে আসবেন অথরাইজ পার্সন ইনফরমেশন ফর অনলাইন অ্যাক্টিভিটি এটা একটু গুরুত্বপূর্ণ ফিল্ড এটাতে একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে এখানে আমি ক্লিক হেয়ারে ক্লিক করলাম করার পর এখানে অ্যাডে ক্লিক করলাম করার পর এই ফিল্ডটা ওপেন হলো এবং এখানে ফুল নেমের ঘরে ফুল নেমটি দিবেন এবং ডেজিগনেশনের ঘরে ওনার কথাটা লিখে দিবেন এবং এনআইডি সিলেক্ট করা আছে এবং এখানে এনআইডি নাম্বারটি দিবেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা ভিউয়ার্স এখানে এই যে আমি ফিল্ডটা ফিল আপ করতেছি এটা হচ্ছে অথরাইজ পারসন ইনফরমেশন ফর অনলাইন অ্যাক্টিভিটি এই ফিল্ডটাতে এই মোবাইল নাম্বারের ঘরে আপনাকে কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই সেই ফোন নাম্বারটাই দিতে হবে যেটা দিয়ে আপনি ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করেছেন এবং ইমেলের ঘরে সেই ইমেলটাই দিতে হবে যেটা দিয়ে আপনি ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট
সময় আপনি সাইন আপ করার সময় যেই ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়েছেন যদি এই ঘরটাতে এম নাম্বার ঘরে অথরাইজ পারসনস ইনফরমেশন ফর অনলাইন অ্যাক্টিভিটির ঘরে আপনি যদি অন্য ফোন নাম্বার ইউজ করেন এবং অন্য ইমেল অ্যাড্রেস ইউজ করেন তাহলে হয়তো বা আপনার বিনটি হয়ে যাবে কিন্তু আপনার অ্যাকাউন্টটি ডিজেবল হয়ে যাবে মানে আপনি পরবর্তীতে ভ্যাটের রিটার্ন দিতে পারবেন না এবং এতে কিন্তু কিছুটা প্রবলেম ক্রিয়েট হবে আপনাকে কিন্তু আবার দেখা গেছে যে ভ্যাট অফিসে গিয়ে এই অ্যাকাউন্টটা অ্যাক্টিভ করে নিয়ে আসতে হবে বা এটা ইমেল অ্যাড্রেসটা চেঞ্জ করে নিয়ে আসতে হবে এবং সেটা কিছুটা প্রবলেমের সো এখানে আপনারা সেই ফোন নাম্বার এবং সেই ইমেল অ্যাড্রেসটি ইউজ করবেন এরপরে পারপাসের ঘরে এখানে অল অ্যাক্টিভিটি কথাটা সিলেক্ট করে দেবেন সো এটা সিলেক্ট করার পর এখানে ক্লিক হেয়ারে ক্লিক করে ব্যাগে চলে আসলাম এবং এখানে ফুল নেম এখানে মালিকের ফুল নেম দিয়ে দিবেন এবং ডেজিগনেশনের ঘরে ওনার কথাটা সিলেক্ট করবেন করার পর সরাসরি এই যে দেখেন উপরের দিকে গোল গোল কিছু অপশন আছে এটাতে সাপোজ আমি এতক্ষণ এই যে মূসক টু পয়েন্ট ওয়ানে আসছিলাম এটা ফিল করা হয়েছে এবং এখানে আমি ক্লিক করলাম এটাতে এই জায়গাটাতে ক্লিক করলাম করার পর এখানে এটা নো নো এই যে ইয়েস কথা আছে তো এখানে নো করে দিবেন মানে বলছে যে আমি কি আগে বিন নাম্বার নিয়েছিলাম কিনা আমি নেই নেই সো এখানে আমি নো সিলেক্ট করলাম করার পর এখানে সেভ এস ড্রাফট কথাটাতে একবার ক্লিক করে নিবেন যে এতক্ষণ যা ফিল করলাম সেটা সেভ হয়ে গেল এরপরে হচ্ছে এখানে লিস্ট অফ ব্রাঞ্চ এটা নাই এটা লাগবে না এখানে বিজনেস ক্লাসিফিকেশন কোড যেটা আমরা ফিল করেছি তারপরে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এখানে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডিটেলসটি দেখতে পারবেন ইনফরমেশন এখানে হচ্ছে যে আপনি মালিকের যে ইনফরমেশন সেটা দেখা যাবে এটা লাগবে না এবং এটাও লাগবে না এটা এটা এখানে ওই যে অথরাইজ পারসন ইনফরমেশন ফর অনলাইন অ্যাক্টিভিটি এরপর আছে অ্যাটাচমেন্ট এই অ্যাটাচমেন্টের ঘরে এসে আপনাকে যেটা করতে হবে যে আপনি যে ডকুমেন্টগুলোর কথা আমি বলেছি ট্রেড লাইসেন্স ন্যাশনাল আইডি ইটিন সার্টিফিকেট এবং ব্যাংক স্টেটমেন্ট অথবা ব্যাংক সলভেন্সি এগুলো আপনাকে আপলোড দিতে হবে এখানে ডক ফাইল ডকস ফাইল অথবা জেপি জে পিএনজি পিডিএফ আকারে আপনি আপলোড দিতে পারবেন আপলোড দেওয়ার সিস্টেমটি হচ্ছে এরকম যে টিন সার্টিফিকেট এই ঘরটাতে আমি এখানে ডিটেলস এ ক্লিক করলাম করার পর এখানে অ্যাড এখানে দেখেন একটা প্লাস চিহ্ন আছে এটাতে ক্লিক করলে আমার কম্পিউটারে নিয়ে আসা হবে সো এখান থেকে আমি যে কোনো একটি ফাইল সিলেক্ট করে এখানে ওপেনে ক্লিক করলে এটা কিন্তু ওপেন হয়ে যাবে এবং ওপেন হয়ে যাওয়ার পর একটা ফাইল আপলোড হবে এরপর এনআইডির ঘরে আপনি এনআইডি যেটা সেটা আপনি আপলোড দিবেন এরপরে লেটেস্ট ব্যাংক স্টেটমেন্টের ঘরে আপনি ব্যাংক স্টেটমেন্টটি আপলোড দিবেন এবং ট্রেড লাইসেন্সের ঘরে আপনার ট্রেড লাইসেন্সটি আপলোড দিবেন দেওয়ার পর এখানে আর কিছু করতে হবে না আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি মোটামুটি সব কিছুই কমপ্লিট আছে এরপর এখানে দেখেন আমি এই টু পয়েন্ট চলে আসলাম একটা যে অ্যাপ্লিকেশনটা সে যেটা আমি এতক্ষণ ফিল করলাম এটা আপনারা আরেকবার চেক করে দেখবেন সব কিছু যে কোনো ভুল আছে কিনা ভুল যদি না থাকে তারপর এখানে চেকে ক্লিক করবেন চেকে ক্লিক করার পর দেখবেন কোনো ইরো পাওয়া যায় কিনা যদি কোনো ইরোর না পাওয়া যায় তাহলে আপনি এখানে সাবমিট করে দেবেন এবং সাবমিট করে দেওয়ার পর ইনশাল্লাহ দুই থেকে তিন কর্ম দিবসের মধ্যে আপনি আপনার বিন সার্টিফিকেটটি পেয়ে যাবেন এক্ষেত্রে যদি কোনো অফিসে কোনো ব্যস্ততা না থাকে দেখা গেছে যে ভ্যাটের রিটার্ন জমা নেওয়ার সময় মাসের এক তারিখ থেকে পনেরো তারিখ এই কয়দিন ভ্যাট অফিস কিছুটা বিজি থাকে সো এছাড়া কিন্তু আপনি দুই থেকে তিন কর্ম দিবসের মধ্যে আপনার বিন সার্টিফিকেটটি পেয়ে যাবেন ইয়ার্স আপনারা চাইলে আমার সাথে ফেসবুক টুইটার অথবা ইনস্টাগ্রামে অ্যাড হতে পারেন আমার ফেসবুক পেজের লিংক এবং টুইটার এবং ইনস্টাগ্রামে লিংক আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেয়া আছে আপনারা চাইলে আমার সাথে অ্যাড হতে পারেন সুস্থ থাকবেন এই শুভকামনায় সবাইকে আসসালাম আলাইকুম